تخيل ان حضرتك سواق تاكس قبل ما يبقى في عداد او مش مشغل العداد المهم ركب معاك زبون وبعد ما وصلته جه يديك الاجره 5 جنيه بس انت شايف ان المشوار ده على الاقل يستاهل 30 جنيه كلمه من هنا على كلمه من هنا الموضوع قلب عركه وزعيق حضرتك لمحت ضابط بوليس وسط كل ده بس قررت انك ما تندهش عليه عشان يحل المشكله وقررت تحكم الناس اللي في الشارع واللي هم يتفقوا عليه يمشي عليك وعلى الزبون ويكون دور الظابط انه بس ينفذ الاراده العامه بتاعه الناس هو ده ببساطه اللي كان عايزه جان جاك روسو جان جاك روسو كان شايف ان الحاله الطبيعيه او ستيت اوف نيتشر اللي اتكلمنا عليها قبل كده في الحلقات اللي فاتت انها كانت حلوه وطيبه ومسالمه بس الناس اكتشفت ان الدنيا بتفرط منها عشان موضوع الملكيه فاضطرينا اننا نعمل دوله وده معناه ان العقد الاجتماعي بالنسبه لجان جاك روسو كان مختلف عن افكار هوبس وبروك ولوك لانه ما كانش شايف ان العقد ده بين حاكم ومحكوم لا ده بين الناس وبين بعضها والحاكم دوره محدد ابسطها لك يعني لو طبقنا كلام روسو على مثال التاكسي اللي قلناه في الاول فهيكون اللي انت وباقي الناس اتفقتوا عليه كانه اصل العقد الاجتماعي وبعد العركه دي الناس بتحط قوانين تمشي على الكل والظابط دوره بس ينفذ اللي انتوا اتفقتوا عليه وهو هنا بيمثل السلطه او الحاكم الحكام بالنسبه لروسو دورهم اصبح اداري مش اكتر فهم بيشوفوا ايه اللي المواطنين اتفقوا عليه وايه هي الاراده العامه اللي بتكون في صالح المجتمع وينفذوا الاراده دي بس كده فالحاكم هنا ما عندوش القدره او السلطه انه يعمل حاجه غير الاراده العامه المواطنين عايزة ولا انه يطلع يقول لك انا بعمل كده عشان مصلحتكم او عشان انا او الفوضى او عشان الامن القومي او انتوا دارسين الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه ده وسيبوني اعمل انا كل حاجه لوحدي انت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه ده انت دارسه لا لو سمحت من فضلك لا طبعا لا لا اتفضل الكلام ده يعتبر نقله كبيره في انه بينقل صناعه القرار من ايد شخص واحد اللي هو الحاكم او ايدين مجموعه صغيره من النخبه لايد الشعب كله وساعتها بتكون القوانين والقرارات بتعبر عن اراده الشعب اللي هي الاراده العامه وحط خط تحت كلمه الاراده العامه دي عشان هنرجع لها ببساطه كانه رسو كان عايز يقول يعني البلد دي مش بتاعه الحكومه حكومه ايه مش هيفهم الحكومة دي ناس مننا كده احنا مختارينهم عشان يديروا املاكنا عشان احنا مش فاضيين معقولة يعني الوزير ابو بدلة وكرافطة اللي بشوفه في التلفزيون ده بيشتغل عندي زي الواد ساحة كده كلام روسو ده نقلة نوعية بالذات انه بيتقال في القرن الطب في عصر في مالك وحكم مطلق وحبة منهم بيقول لك انا بحكم بحق الهي والناس دول حاجة تبع وانا الدولة والدولة انا فالمعلم روسو بيقلب الترابيزة تماما وكأن الملك بقى خادم عند الناس ده كلام جميل بس ايه موضوع الارادة العامة دي بتاعت الناس روسو فرق بين نوعين من الارادة ارادة الكل والارادة العامة The will of all general will الارادة العامة بتكون خاصة بالمصلحة العامة انما ارادة الكل بتكون خاصة بالمصلحة الخاصة والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل يعني احنا لو في مجتمع متكون من 100 شخص وسالنا كل واحد انت عايز ايه فاللي قال لك انا عايز عربيه واللي قال لك انا عايز شقه واللي قال لك انا عايز شغل وصلنا في الاخر اننا بقينا محتاجين نوفر بتاع 50 شقه و30 وظيفه و20 عربيه مثلا دي هنا اراده الكل لان كل واحد بيبص لمصلحته الخاصه سواء من وظيفه او سكن او وسيله نقل او 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 غالبا الاراده دي بتكون انانيه ومش باصه لباقي الناس او عموم الناس ككل انما احنا لو في نفس المجتمع وفي نفس عدد الاشخاص دول بس قعدنا مع بعض عشان نتفق على الحاجات اللي في الصالح العام زي مثلا هنعمل ايه في اللي يسهل ونتفق على طرق التقاضي وازاي نوفر فرص عمل اكتر وناخد قرارات خاصه بالمجتمع ككل هي دي بقى الاراده العامه اللي بتبص للصالح العام كله وايه اللي محتاجه المجتمع كله مش اللي انت عايزه كشخص ازاي بقى نقدر نوصل للاراده العامه ونحقق مصلحه المجتمع دان جاك روسو كان مؤمن جدا بالديمقراطيه المباشره وما كانش حابب الديمقراطيه النيابيه يعني كان بينه وبين البرلمانات كده شويه مشاكل وشايفهم بتوع مصالح وبتاخد حريه الاختيار من الناس اللي بجد وكان ده اراده الطبقه اللي فوق وكانه يا اخي كان شايف البرلمانات بتاعتنا اليومين دول من المحيط للخليج وعشان يكون في دقه هو كان بيفكر في البرلمان الانجليزي على ايامه وده موضوع هنرجع له بالتفصيل في الحلقه الجايه. المهم رسو شاف ان والله احنا كمجتمع المفروض نلم نفسنا كده ونشوف حته تراوح ونقعد فيها وناخد قراراتنا مع بعض ونناقش القضايا المهمه اللي بتمس المجتمع بتاعنا ونطلع بالاراده العامه بتاعتنا ويتعمل على اساسها قوانين وقواعد واللي في الحكم شغلته بقى ينفذ الكلام ده. منتهى الذكاء يا عم خيري. منتهى الذكاء. 
روسو كلامه مقبول لحد هنا واحنا بالذات حكايه البرلمانات اللي مش بتعبر عن اراده الناس دي حاسين بيها قوي بس يعني ايه اللي يضمن ان الناس هتقعد مع بعضها ويوصلوا فعلا لاراده عامه مقبوله وتتنفس ايه اللي يضمن لنا الكلام ده روسو كان عنده كام نقطه كده لازم نظبطها عشان نقلل التاثير الشخصي ونضمن ان الاراده اللي هنطلع بيها هي فعلا الاراده العامه وانها للصالح العام وفعلا بتمثل الناس اول حاجه مش لازم يكون حد غني قوي وحد فقير قوي مش لاقي ياكل وده عشان نقدر نسيطر على موضوع شراء الاصوات والكلام ده مش لازم نكون قريبين كلنا من بعض في نفس المستوى بس ما ينفعش يكون في حد غني لدرجه انه يشتري واحد فقير يعني عشان الاراده العامه ما تكونش متحرفه ناحيه مصالح الاغنياء وبس والنبي عم هات جنيه يا عم رسو هنا ما كانش بيدعي للشيوعيه والاشتراكيه هو اه ممكن يكونوا كلامه اثر بشكل او باخر بس اللي كان بيخليه يقول كده انه كان قدام عينيه اوروبا في القرن ال17 لما كان ملاك الاراضي والنبلاء هم اللي مسيطرين وبيوجهوا القرارات كلها لمصالحهم هم بس ثاني حاجه رسو قال لك ان احنا عايزين نقفل خالص موضوع النقابات والاحزاب والكلام ده او على الاقل نحد من تاثيره هو شاف ان الحاجات دي اللي بتمثل الناس في منطقه معينه هتاثر على القرار بتاع الاشخاص دول وهتوجههم في اتجاه معين وعشان كده قال لك هنكون احسن من غيرهم هو هنا تقريبا قصده منع تشكيل جماعات ضغط معينه وتحالف لمصالح معينه فينفصل جزء من الناس عن عموم الاراده العامه ويوجهوا الاراده العامه لحاجه معينه تفيدهم هم وبس ابسطها لك لو في مجموعه مستفيده من وجود سلعه معينه ما نخليهمش يشكلوا جماعات ضغط ويعملوا لوبي عشان يطلعوا قانون يجبر الناس على السلعه دي وكان ده هو الاراده العامه لنا ثالث حاجة رسو اتكلم فيها ان المجتمع نفسه ما تكونش فيه فروقات كبيرة سواء كان فيه فروقات ثقافية او دينية هو كأنه عايز كله يطلع بدين او اديان متقاربة او ثقافة او صفقات متقاربة عشان ده هيخلي المجتمع متوافق ومتحد اكتر من الاخر كده كان بيقول عشان نوصل لإرادة عامة فعلا معبرة عن كل الناس وفي مصلحة كل الناس لازم نعرف ان وجود اختلافات كبيرة في المجتمع هيؤدي ان ما يبقاش في إرادة عامة واحدة وعشان كده هو كان بيحلم ان كل الاختلافات دي تختفي او تأثيرها يقل ايا كانت هي ايه رابع شرط بالنسبة للرسو كان التعليم التعليم بالنسبة له كان حاجة اهلوه اهمية كبيرة جدا هو لما يبقى التعليم واحد ومن سن صغيره وبنبس فيه القيم والمبادئ بتاعت المجتمع ده ككل وقيم الجماعه وان احنا كلنا واحد وشغل كلنا ايده واحده ده هيخلي المجتمع متفق في الاراده العامه بتاعته في النهايه اخر نقطه هو وجود المخبر او الرقيب لازم يبقى في رقيب علينا حد كده يشجعنا اننا نقوم بدورنا تجاه المجتمع ويزعق لنا لما نعمل حاجه ضد المجتمع وبصراحه النقطه دي مش واضحه قوي عند رسو وقصده ايه منها في ناس تقول هو يقصد كده زي اجهزه الرقابه اللي بنشوفها عندنا الايام دي وفي ناس تقول هو يقصد حاجه كده زي الاعلام المحترم اللي بيوصل للناس الصح ايه والغلط ايه ويتكلم عن هموم الناس ويقربهم من بعض ويحارب التحريض والعنف واكيد طبعا نوعيه الاعلام دي مش عندنا الايام دي بصراحه جان جاك روسو عمل شغل عالي جدا ونقله مش قليله في السياسه وبالذات لو قارنا افكاره مثلا بافكار افلاطون اللي شفناها في الحلقه بتاعت افلاطون في موضوع الحاكم الفيلسوف او بالنسبه للفلاسفه تانيين زي هوبس مثلا في قصه العقد الاجتماعي <تصفيق> جان جاك روسو نقل فكره العقد الاجتماعي في حته تانية خالص من فكره ان العقد هو بين المواطنين والحاكم عشان هو كده عشان من غيره هيضيع عشان بيحمينا عشان خايفين من الفوضى جان جاك روسو راح حته تانية خالص العقد الاجتماعي هنا بقى بينا احنا كمواطنين والحاكم ده بس بينفذ اللي اتفقنا عليه وده بيخلينا نبعد عن فكره الاستئثار بالحكم وبيحدد من سلطات الحاكم والحاكم بقى مجرد موظف بينفذ الاراده العامه هو مش بيحط قوانين هو بس بينفذها وده بيخلي الحاكم مش قادر انه يقوم باعمال او ياخد قرارات ضد الاراده العامه لان مش من صلاحياته اصلا يعني قلب الترابيزه وقيمه الفرد وعلاقتها بقيمه الحاكم وتاثير جان جيك روسو في الحته دي بيعتبر من اهم انجازات عصر التنويل في اوروبا من الناحيه السياسيه ببساطة جان جاك روسو خلى الحاكم الحقيقي مش الملك ولا الرئيس ولا الشعب الحاكم الحقيقي هو الإرادة العامة بس برضو في حاجات كده محتاجة تفكير في الكلام بتاع روسو ده ما أنا شكله حلو هو كان شايف إن أحسن مجتمع المجتمع اللي مفوش حد غني قوي وحد فقير قوي عشان ما يبقاش في حد بيأثر على قرارات التاني وعشان الإرادة العامة تطلع معبرة وشاملة تمام بس في حاجات تانية غير الفلوس بتكون وجهة نظر الشخص وقراراته 
ورؤيته عن الصالح العام زي الدين والثقافة والمكان اللي انت جاي منه يعني الناس اللي في الصعيد ولا في القبائل في الصحراء ولا أبناء القرية ولا أبناء المدن مش لازم يكون أفكارهم كلهم واحدة عن الصالح العام حتى لو كانوا في نفس المستوى المادي في دول بتبقى موجودة في حتة أرض موجود فيها طوائف لها تفكير وتاريخ وثقافات مختلفة ببساطة الحكاية مش فلوس وبس عشان حتى لو خلينا كل الناس سواسية أو متقربين في موضوع الدخل ده وكمان إيه اللي هيحصل لو الإرادة العامة بتاعت الأغلبية غير الإرادة العامة بتاعت الأقلية والاختلاف كبير ما بينهم كده دخلنا في استبداد ضد الأقلية وبالذات لو التوجه بتاع الإرادة العامة للأغلبية هيؤدي لانتقاص من حرية الأقلية سواء بقى حرية شخصية أو عقارية أو أي إن كانت فكر الرسوع حلو بس لو هتاخده زي ما هو محتاج مجتمع مفهوش اختلافات كبيرة وده صعب نلاقيه في الوقت الحالي لو ما كانش مستحيل فاحنا لازم نفكر في حاجات تانية رسو كان عايز جهة ما تبقى رقيب على القيم المجتمعية عشان تحافظ على المجتمع وضد أفكار الانفصال والكراهية بين أفراد الشعب الموضوع ده مريب ومعقد شوية يعني لو هنقول إن هيكون في جهاز أو جهة هيفتش على القيم الاجتماعية هيفتش على القيم اللي في المجتمع مين بقى اللي هيعمل الجهاز أو الجهة دي ومين اللي هيكون مسؤول عنها وهل ده مش هيفتح فكرة النفوذ والتلاعب بالرأي العام والإرادة العامة ولو الحاكم بقى هو المسؤول عن الجهة دي أو الهيئة دي فدي مصيبة أكبر يعني أي حاجة مش هتعجبه هيقولك ده خارج قيم المجتمع ولازم تتمنع وتبقى ممنوعة الموضوع ده بيفتح فكرة التلاعب والنفوذ بطريقة كبيرة ومن الآخر الإرادة العامة هتكون إرادة الجهاز ده وأي حاجة تانية الجهاز ده أو الجهة دي مش عجباها مش على هواها هتمنعها ممنوع من السفر ممنوع من الغنى ممنوع من الكلام ممنوع من الاشتياق ممنوع من الاستياء ممنوع من الابتسام بالرغم ان جان جاك روسو كان بيؤيد على اهميه التعليم وانه بيوحد المجتمع ومن ثم الاراده العامه بس هو برضه كان ضد الجدل والنقد والاراء المختلفه الى حد ما وشاف ده ان ده ممكن يؤدي الى تفكك المجتمع بصوره او باخرى الكلام ده طبعا مش مقبول في العصر الحالي واصلا الجدال والنقد ده من صميم السياسه فده شيء غريب شويه بس في ناس كتير حوالينا دايما هتسمعها تقول لك كفايه هري وجدال بقى وده يخلينا نسال ايه علاقه التعليم بالوعي السياسي وهل الجدل والهري مفيد سياسيا ولا مضر بس ده موضوع طويل وهنخصص له حلقه كامله بعدين لا تجادل يا علي احنا ممكن نفهم رفض رسو للبرلمانات بشكلها في القرن ال16 وال17 وال18 او حاليا في دولنا الجميله يعني انزل اي شارع كده من محيط الخليج واسال الناس عن رايهم في البرلمانات بتاعته وهتعرف لوحدك ليه رسو فكر كده وكانه كان عايش معانا الايام دي بس فكره الديمقراطيه المباشره اللي جان جاك رسو كان بيؤيدها صعب تتطبق في وقتنا الحالي الكلام ده اه ممكن ينفع في قرية او مجتمع صغير الناس تتلم كده مع بعضها ويقعدوا ويتناقشوا لكن في المجتمعات الحديثة عدد السكان كبير ده موضوع صعب جدا تخيل ان انا عايزين نلم 10 مليون ولا 100 مليون مواطن عشان يقعدوا ويقرروا ويتكلموا وحتى لو ده حصل وقدرنا نجمعهم وكان في ميدان بياخد العدد ده كله مش هيوصلوا لحاجه ده لو كل واحد قال كلمه مش هنخلص والموضوع هيقلب مسابقات ومنصات بتتعارك مع منصات واظهار قدرات واحسن حاجه ممكن نتخيلها عن الاجتماع اللي الشعب كله فيه ده هيكون مهرجان خطابي طب الوقت اللي هناخده هنسيب حياتنا كلها بقى ونتفرغ للموضوع بتاع الاراده العامه ده ده من الاخر كده الحكايه هتكون في كلام ان التكنولوجيا ممكن حاليا تحل الموضوع ده عن طريق الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فان يتحط اسئله ويبقى في اختيارات للاجابه او اسئله اجابتها موافق او مش موافق يعني باستخدام التكنولوجيا بصوره ما نعرف نوصل لافكار جان جاك روسو ونتكلم مع الشعب كله والشعب كله يوصل للاراده العامه بس حتى لو ده حصل هيظهر لنا مشكله ثانيه مين اللي هيحط الاسئله دي ويقرر ايه اللي يتم مناقشته وايه لا وبأنهي ترتيب مفيش ضمان ان الهيئة او الشخص اللي هيحط الاسئلة دي مش هيكون في صف الحاكم او في صف نخبة معينة او هو نفسه هيكون هو نفسه نخبة او الجهة اللي بتحط الاسئلة دي هتبقى نفسها هي النخبة ببساطة الارادة العامة ممكن برضو هنا كمان تكون الارادة العامة للي بيحطوا الاسئلة بالبلدي كده فكر جان جاك روسو حلو جدا في الحتة دي بس مش عملي اخر تعقيب على افكار جان جاك روسو هو ايه الضمان ان الاختيار هيكون للصالح العام 
ومش للمصلحة الشخصية إيه اللي يضمن لي إن الناس تختار وتفكر في الإرادة العامة مش الخاصة يعني هل الناس مثلا هتوافق إن الضرائب تزيد عليهم عشان الدولة تعمل طرق جديدة طب هل انت هتوافق إن الدولة تاخد منك فلوس عشان تبني مدرسة في حتة لنت ولا ولادك عمرك هيتروحوها روسو كان بيراهن على التعليم والخدمة العامة وإن لما يكون في وحدة في المجتمع ومفيش اختلاف بين المواطنين والكلام ده كله هيبصوا للمصلحة العامة وهم بياخدوا قرار وحتى لو في ناس هتبص المصالح الشخصية الضيقة يعني المصالح الشخصية هتلغي بعضها في التصويت وفي الآخر هنوصل الإرادة العامة بس يعني في الأول وفي الآخر أنت إنسان فهل هترضى وأنت بتصوت تغلب المصلحة العامة على مصلحتك الشخصية؟ بلاش أنت طب أهلك وأصحابك هيعملوا كده؟ ببساطة إيه الدافع ورا التصويت وأنت بتدور على الإرادة العامة؟ جان جيك روسو قال واتمنى إن أنت تكون بتفكر في الصالح العام مش مصلحتك الشخصية السؤال هنا حتى لو كده هنتأكد من كده ازاي والسؤال الاهم هل فعلا لازم وانت بتصوت في اي انتخابات او اي استفتاء تفكر في الصالح العام ولا ممكن تفكر في مصلحتك الشخصية ولا ممكن تجمع بين الاثنين وده موضوع هنرجع له بالتفصيل في حلقات جاي دي كانت افكار جان جاك روسو واهم التعقيبات عليها واكيد واضح ليه لازم نحطه في خلاط ام السياسة بتاعته يعني من حيث قيمة الشخص ومحدودية دور الحاكم وبالتالي سلطاته لأنه بينفذ الإرادة العامة بتاعت الناس وبس وإن المحرك الأساسي للسياسة هو رغبة الناس بس بغض النظر بقى إذا كنت مقتنع بأفكار جان جاك أو لا في حاجات عايزة تتوضح أكتر عشان نشوف الكلام ده لو ينفع نركبه عندنا ولا لا زي موضوع التعليم وعلاقته بالوعي السياسي وكمان إيه الدافع ورا التصويت في الانتخابات شخصي بحت ولا الصالح العام وهل يا ترى في حل في موضوع البرلمانات دي؟ لأن فكرة جان جاك روسو عن الديمقراطية المباشرة والناس اللي تتجمع كلها مع بعضها دي حلوة بس مش عملية في الناحية التانية البرلمانات هتيك شايف الوضع عامل ازاي؟ كل سؤال من دول عايز له حلقة لوحده الحلقة الجاية هتكون عن البرلمانات بتاعتنا وبتاعته عشان نفهم أكتر رأي جان جاك روسو بس قبل ما أقول لك شير ولايك وسبسكرايب السؤال ده ليك أنت وبل حلقة ليه كل الحكام إن ما كانش معظمهم حاليا بيصر إن يكون عنده برلمان حتى أشد الحكام ديكتاتورية بيكون عندهم انتخابات للبرلمان مع إنه بيكون عارف وكل الناس عارفة إنه جيب التزوير وملوش أي لازمة إيه السبب؟ هم بيستفيدوا إيه من كده؟ منظرة ولا في أسباب تانية؟ فكر كده لحد ما تشوفكوا الحلقة الجاية ما تنسوش تعملوا لنا شير ولايك وسبسكرايب نشوفكوا الحلقة الجاية